எல்லாரும் குட் ஈவினிங் ஓகே ஸோ சாப்டர் ஏதா பயோ டெக்னாலஜி ஈ யூனிட் பிளஸ் டூன்ற சாப்டரா அல்லே ஈ பிளஸ் டூன்ற சாப்டரில் நம்மளுடைய நைன்த் யூனிட் ஆயிட்டு வருந்ததான பயோ டெக்னாலஜி என்று பயணது ஆ யூனிட்டில் ரெண்டு சாப்டரா பயோ டெக்னாலஜி பியோர் பயோ டெக்னாலஜி மாத்திரமே உள்ளு பயோ டெக்னாலஜி ஒன் பயோ டெக்னாலஜி டூ என்ன நம்ம காமன்லி பயம் அதில் ஃபஸ்ட் படிக்கிறது பயோ டெக்னாலஜி ஒன் என்று உத்தேசிக்கிறது பயோ டெக்னாலஜி எங்கேனாண நடத்துனது அதிண்ட பிரின்சிப்பிள்ஸும் ப்ராசஸஸ்வா பயோ டெக்னாலஜி டூ பிரின்சிப்பிளும் ப்ராசஸ் படித்து கழிஞ்சால் இது எங்கே அப்ளை செய்யாம் ஸோ ஆப்ளிக்கேஷனான பயோ டெக்னாலஜி டூ என்று பயணது இந்த பயோ டெக்னாலஜி ஒன் ஞான எடுக்கும் பாக்கி பயோ டெக்னாலஜி டூ எனு பயோ நீங்கள் ஃபேவரட் ஃபாசிலா மேம் நாளை எடுக்கும் நாளையில் ஷெட்யூல் நாளையில் மட்டும் தான் எடுக்கும் ஓகே ஸோ வேர்ட் இஸ் பயோ டெக்னாலஜி அது அதில் முன்பு வேறு கரைஞ்சிக்கட்டே இதுவரை உள்ள சாப்டர்ஸுக்கு படித்தோ நம்ம காம்பி உத்தேசிக்கிறது தான் எந்த நம்ம ஒருமிச்சு இருந்த படிக்காமல் அது தான் நம்ம உத்தேசிக்கிறது காம்பி மீன்ஸ் கம்பைன் ஸ்டடி நம்ம ஒருமிச்சு இருந்த அப்போ சோ ஃபார் குறைய சாப்டர்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் செய்து இல்லை அப்போ இத்தேம் சாப்டர் படித்தது ஓர்ம நிற்கிறோ எனக்கு ஒரு அசஸ்மெண்டின் ஆவசியம் இல்லை எங்கே அசஸ் செய்ய நம்ம பியோலி வளர எளுப்பமுள்ள அசஸ்மெண்டா ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர் ஒரு டெஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம் ஆ எக்ஸாமிலோடு வளர சிம்பிளாயிட்டு அசஸ் செய்ய இல்லை ஒரு எக்ஸாமிலோடு மாத்திரமே நம்ம எத்தனத்தோளம் படித்து நமக்கு நிப்புண்டு எத்தனத்தோளம் டீப்பாயிட்டு நம்ம படித்து என்னக்கு நமக்கு மனசிலாகத்துள்ளது ஸோ நம்மளுடைய ஈ காம்பியுடைய எக்ஸாம் வருந்துண்டு என்ன அது ஈ மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி இருபத்தி நாலாம் தேதி பயம்போ ட்யூஸ்டே ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த்து ட்யூஸ்டே நம்மளுடைய இதுவரை உள்ள டாப்பிக் வச்சிட்டுள்ள காம்பியுடைய எக்ஸாம் உண்டு எல்லாரும் அட்டன் ചെയ്യണം ஓகே நம்ம டோபா ஆப்பில் வச்சிட்டு തന്നെയാണ് പക്ഷെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് എല്ലാവരും ചെയ്തു വെക്കണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഒരു എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ എത്ര മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എത്ര മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര മാത്രം നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൽ എത്ര മാത്രം ശരിയാവുന്നുണ്ട് എന്ന് എക്സാം മസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് എക്സാം അത് മസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇരുപത്തിനാലത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയിലത്തെ എക്സാം എല്ലാവരും എഴുതണം കേട്ടോ മറക്കരുത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ജാനുവരി ട്യൂസ്ഡേ ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് താഴെ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ഇതിനകത്താണ് കാണുന്നത് പഠിച്ചു അത് മതിയടാ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ മീൻസ് പഠിച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന സാധനങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നത്തില്ലേ ഒരു ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ കിട്ടും എനിക്ക് പഠിക്കുന്ന ദിവസം ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ അത്രയും സമയം പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്ന് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം കമ്മിങ് ടു ആ പ്രോപ്പർ ചാപ്റ്റർ ബയോ ടെക്നോളജി ബയോ ടെക്നോളജിയിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് സോ എങ്ങനെയാണ് ബയോ ടെക്നോളജി ചെയ്യുക ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേർക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ബോറായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു കാരണം എന്നെ പ്ലസ് ടു പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നല്ല കിഡിലനായിട്ട് ബിജിസേറ് പഠിപ്പിച്ച ചാപ്റ്റർ ആയത് ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ എം ബി ബി എസ് തീർന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നാലര കൊല്ലമായി അതിന് മുന്നേ ഒരു രണ്ടര കൊല്ലം പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അറൗണ്ട് ഒരു എട്ട് കൊല്ലം എങ്ങാണ്ട് ആവാറായെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അല്ല എട്ടല്ലേ ഒരു ആറ് ഏഴ് കൊല്ലം ആവുന്നുള്ളു ഈ ആറ് ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച ഫുൾ കാര്യവും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം അത്ര കിടിലായിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കൊള്ളത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് തന്ന ആൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെ അപാകതകൾ പറ്റിയുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അത് കാരണം എനിക്കുള്ള മാക്സിമം എൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിനകത്തുള്ള നോളജ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കുറേ തിയറി പഠിക്കുകയല്ല നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ പോവാ ഫൈനലി ഈ ക്ലാസ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോ
ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോടെക്നോളജി എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ബയോടെക്നോളജി ബൈ ഡെഫിനിഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ലിവിങ് ഓർഗാൻസത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലിവിങ് ഓർഗാൻസത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന എൻസൈംസിനെയോ വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ബയോടെക്നോളജി എന്നാ പറയാ സോ ബയോടെക്നോളജി സിമ്പിളി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാൻസ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിവിങ് ഓർഗാൻസിന്റെ എൻസൈമിനെ യൂസ് ചെയ്യും ആ ആ സാധനം ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യന് ഉപയോഗമുള്ള എന്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ദാറ്റ് ഇസ് ബയോടെക്നോളജി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ അമ്മ സ്ഥിരം ബയോടെക്നോളജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആണ് എന്നെനിക്ക് ഭയങ്കര ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം അതെങ്ങനെയാ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ എൻ്റെ അമ്മ ബയോടെക്നോളജി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നാളെ രാവിലെ അപ്പ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് പുളിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അമ്മ എന്തിടും കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഇടാറുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണോ ഉറപ്പായിട്ടും ആണ് എന്താ ഈസ്റ്റിൻ്റെ പേര് സക്കാരോമൈസീസ് സെർവേസിയെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ് ഈസ്റ്റ് ഈ ഈസ്റ്റിനെ എൻ്റെ അമ്മ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഈസ്റ്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ അമ്മ നാളെ രാവിലെ എനിക്കും എൻ്റെ അച്ഛനും ചേച്ചിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് സോ ബയോടെക്നോളജി ആ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈഡ് ആയില്ലേ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാൻസത്തെ എൻ്റെ അമ്മ യൂസ് ചെയ്തു എന്താ അത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാൻസത്തെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഹ്യൂമൻ നീഡ്സിന് ഹ്യൂമന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ചെയ്ത് എന്താ ഇഡലി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രിസ്മസ് ആയി ക്രിസ്മസ് ആയപ്പോൾ ഈ സെയിം ഈസ്റ്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനും എൻ്റെ ചേച്ചിയും എൻ്റെ അച്ഛനും കൂടി വൈൻ ഉണ്ടാക്കി ഇതും ബയോടെക്നോളജി അല്ലേ സോ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ പലരും ബയോടെക്നോളജി നടത്തി ബയോടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് നടത്തിയവരാണ് എന്ത് കിടിലാലോ ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജി ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം ഇതൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ സോ ബയോടെക്നോളജി രണ്ട് സെൻസിൽ നമുക്ക് പറയാം ട്രഡീഷണൽ സെൻസിലും ഉണ്ട് ബയോടെക്നോളജി ട്രഡീഷണൽ ബയോടെക്നോളജിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂവർ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് ഈ ട്രഡീഷണൽ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഈ ഇവരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തത് കേഡ് ബ്രെഡ് വൈന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത ബയോടെക്നോളജി ആണ് നമ്മളുടെ ട്രഡീഷണൽ ബയോടെക്നോളജി പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ബയോടെക്നോളജി മോഡേൺ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ അവിടെ സംഭവം മാറി അവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊന്നും പോരാ അവിടെ ടെസ്റ്റ്യൂ ബേബി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ബയോടെക്നോളജിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ജീനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ന്യൂ ഇയർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ആണ് പുതിയ ഒരു ഡി എൻ എ വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പുതിയ ബയോടെക്നോളജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ജീനിനെ നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ ബയോടെക്നോളജി ആണ് അതൊക്കെ എന്ത് ബയോടെക്നോളജി ന്യൂ ഇയർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ആണ് അതല്ല ഓക്കെ സോ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത സാധനമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി അത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നാട്ടിലും മൊത്തം ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആടാ ശരിയാ ജി യു ആർ എൽ അങ്ങനെ മാത്രമേ പേരുള്ളൂ അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മോള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നാട്ടിൽ മൊത്തം ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് ആണടാ പക്ഷെ എല്ലാം ട്രഡീഷണൽ ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അമ്മ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവാൻ പോവാം നമ്മളൊരു ന്യൂ ഇയർ ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഒരു ഫെഡറേഷൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എഫ് ബി എന്നാ നമ്മൾ പറയുക എന്താണ് ഈ ഇ എഫ് ബി യൂറോപ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി എന്താണ് യൂറോപ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി അവര് ബയോടെക്നോളജിക്ക് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെ
coming to the principles of biotechnology. Biotechnology is the principle of the biotechnology. There are two principles. One of the principles is genetic engineering. Rent out the principle on bioprocess engineering. So, rent engineering on biotechnology. Rent engineering principles on biotechnology. One of them is genetic engineering. Rent out the bioprocess engineering. This is the rent process. Genetic engineering is the same as genetic engineering. So, genes are manipulated in that process. We are using a technique to use a DNA or RNA. Genetic material is the same as RNA. So, DNA is the same as RNA. We are using a technique to use a technique to use a DNA or RNA. We are using a DNA or RNA to produce a process. Genetic engineering. So, we have to use the DNA or RNA. Ini ni betul kayu itu macam ni kan orang berenda tu, alah, ini ni kita malah ingat itu orang, orang host organ sebut lagi itu orang. Ile, angan eh, orang host organ sebut lagi, pudih orang DNA, alangkah pudih orang gene, kita malah insert itu orang kodit itu kaya ni al, ah host organ sebut, malah swigiri kita organ sebut, kita malah host organ sebut ni kaya. Pih host organ sebut ni complete phenotype ni kita malah macam apa? Itreim proses ni kita malah beli kita perah ni, genetic engineering. Okay, genetic engineering ni ada, nama kita DNA mana? DNA nama kita host organ setelah kita itu, itu itu pada jadi, ah, orang host organ setelah complete phenotype mari. Ini ni milik kita perah, na? Genetic engineering. So, ipun genetic engineering kaya ni apa? Nama kita kaya ni orang host organ sonda. Ada, ada ni dia gene nama kita manipulate je ida, orang organ sonda nama kita kaya londa. Apa biotechnology complete ayo? Ila, nama kita adil ni ni do product atau service tu kita ni ada. Inggil matra biotechnology complete ayo lo. Adi ni ane renda matra principle. Renda matra principle ni do bio process engineering. Apa bio process engineering ni orang ni ada ni do. E host ni, amal pa gene itu ada host ni le. A host ni, orang sterile environment ni amal bala tu. Contamination orang tu illa te. A organ sate ni tamasi kya macam ni, orang sterile environment le. Adi ni wind up pH, temperature aku urut lo, sterile environment ni, nama adi ni wala ti adi ni selesam. Adi ni culture je ida. Adi enda product ni ana nama kita ni, a product ni extract ida, a product ni purify je ida. Kena a process ni mungkin ana pernah ana bio process engineering. Clear ano? Po, ini dua orang kita cernal, matra me endan tu orang yang macam tu, kita biotechnology complete aini tu orang yang macam tu. Genetic engineering ni mana? Bio process engineering mana? Ini dua principles yang macam tu, anda endu work ini tu. Genetic engineering, biotechnology work ini tu, endu mana parai? Clear ano? Atyam awalnya, kita semua alkar kerja orang, semua orang, apin je ini diri kita ni tu, attendance mark ini tu. The Dopa Need Coaching, please mark attendance tu mana tu? Ana tu nu mark ini, attendance tu nu mark ini, semuanya ada mark ini, mark ini attendance mana nama kita, okay? Okay, so bio process engineering ini dah ana, ini kita nama lu baca nu, orang sterile environment la, beri walat tu na, apa proses ni nama lu baca ini apa era ana, walat tu nama kita wind up product ini dah ana, adi ni extract ini dari kita proses ni ana, malah bio process engineering ini beri kita tu, okay? Adi ni wind up ala pala karya ini lu ana, nama lu chapter ini pergi kiam anda tu. Adilah, ini chapter ni cuma melihat perhatian kita. Ini kita malah tu dikari orang ini chapter ni. Ada yang dah ni orang ini kerana chapter ni perbincangan lah. Ini teks ni tu kau tiri kena order ni perbincangan. Ada yang orang suka orang beri. Ada yang mana ada tu beri ni orang ni ada ke tiga tiga beri. So basically orang order ni lah ini. Orang order ni lah ada tu ni ada tu ni kerana tu. So nama orang order ni beri. Entah sahaja ni macam ni. Balik cuma ni itu kerana orang ini suka orang dah. Ia tapi perkara ni lah pada. Ini yang macam, kami luar orang sistem macam ni. Pandai orang dah nak fizik sini buku keluar dikit, kemestri ada buku keluar dikit, biologi ada buku keluar dikit. Ini yang penting. Kemestri ni orang baru text edit kerana, saya udah sistem buku edit kerana mengel. Ha, kemestri ada portion ada di tempat ni. Ini yang macam, ini buku keluar, semua ni malu cerita dikit kerana jelas. Ini cerita semua orang nak full buku keluar malu cerita dikit kerana dikit. Ha, buku keluar tu apa orang mengel? Abang orang ini macam ni, orang lebih ni dia friend itu murid tu. Itu yang back lah dikit keluar mereka apa orang dikit. Ini semua ni malu cerita dikit buku edit kerana. Ya maksudnya korang sistem aja kita lala. Ni aku nanti awalnya buku lagi ada kira kena. Padahal cili lalu ada kena ni ada kira 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 kira. Apa? Semua kira kira orang ada kira kira kita mula belajar ni mana? Eh, tu nalar tu. Ini chapter ni perasan. Awalnya ini ada itu kuritin. So, 
നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഓർഡറിലാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബയോടെക്നോളജി നടന്നു വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് വേണം ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടേ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അല്ലെ ടൂൾസ് വേണ്ടേ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒക്കെ ആ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഏതാണ്ടോ വേണ്ടത് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ അതിനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു നമ്മൾ പോകും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ബയോടെക്നോളജി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പം എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം പേജ് മറിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരുന്നു പഠിച്ചു തീരുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആവും ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ അത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഓർഡറിലല്ല പകരം ഈ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവത്തില്ല എല്ലാം പക്കായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്തും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചത് കാരണം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ അല്ല എപ്പോഴും ഞാൻ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കുക എപ്പോഴും ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഇത് വായിക്കാനും ചെയ്യാം ക്ലിയർ അപ്പം ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബയോടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നടത്തിയത് ആരാണ് എന്താ നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജി ചെയ്യാമെന്നറിയോ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം അല്ല അത്യാവശ്യം മിക്കവരുടെ വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റ് കാണും കാരണം ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഈ ഇൻസിഡൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ വീട്ടിലും കാണും എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഡയബറ്റിക്കാ അമ്മ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് എന്നാലും ഡയബറ്റിക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതാണ് ഈ ഡയബറ്റിക് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഷുഗർ കൂടുന്നതാണ് സോ ആ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് എന്നാലും നല്ല ഷുഗർ കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മരുന്ന് എന്താ യെസ് ഇൻസുലിൻ കുത്തി വെക്കാറാണ് പതിവ് ഈ ഇൻസുലിൻ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറവായതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കുത്തി വെക്കേണ്ടി വരുന്നേ സോ എനിക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഡയബറ്റിക്കാം എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഇൻസുലിൻ വേണം ആ ഇൻസുലിൻ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ കുത്തി വെക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക നോർമലി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്ലോട്ടേഡ് പിഗിൻ്റെയും ഷീപ്പിൻ്റെയും കാറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ അവരുടെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ ഇൻസുലിൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ കുത്തി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല അതൊരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ ആനിമൽസിൽ നിന്ന് എടുത്തു നമ്മൾ ഇത് കുത്തി വെച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ ലോങ് ടേം യൂസ് പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു സോ അതെങ്ങനെങ്കിലും മാറ്റി പിടിച്ചേ പറ്റും നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളതായി അതിനുവേണ്ടി ആലോചിച്ചപ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരോണെ ആലോചിച്ചത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ പിടികിട്ടി എന്തായാലും നമ്മളെ ബോഡിയുടെ സെല്ലിൽ എന്തുണ്ട് ആ ഇൻസുലിനുള്ള ജീൻ ഉണ്ട് ഇല്ലേ എൻ്റെ ഒരു സെല്ല് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ സെല്ല് എടുത്ത് നോക്ക് സോ ആ സെല്ലിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും ഈ ഇൻസുലിനുള്ള ജീൻ ഉണ്ട് ഉണ്ട് സോ ഈ ജീനെ ഞാൻ എൻ്റെ സെല്ലിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ ജീനിലേക്ക് എങ്ങാനും ക്ലോൺ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ ഈ ജീനിനെ കൊടുത്തു ഞാൻ സോ ഇനി ആ ബാക്ടീരിയ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ഇൻസുലിൻ്റെ ജീനെ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്തത് സോ ബാക്ടീരിയയുടെ ബാക്ടീരിയ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ബാക്ടീരിയ ഞാൻ ഒരുപാട് കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്ടീരിയ ഒരുപാട് ഇൻസുലിൻ എനിക്ക് തരും ഈ ഇൻസുലിൻ എനിക്കെടുത്ത് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ കുത്തി വെച്ചൂടെ അതിന് വല്ല അലർജിക് റിയാക്ഷൻസും വരുമോ വരത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഏത് ഇൻസുലിൻ ആണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സെയിം ഇൻസുലിൻ ആയിരിക്കും ആ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുക കാരണം എന്താ ആ ജീനിയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണ് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഭയങ്കര വലിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നത് ഇങ്ങനെ ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആലോചിച്ചാൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ചാപ്റ്റർ ഫുൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ആരാണ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഈ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയത് എന്നാ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയത് ഒരാളല്ല രണ്ട് പേര് ചേർന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബയോടെക്നോളജി നടത്തിയത് ബയോടെക്നോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമ
ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സോ വേറെ ഏതോ ഒരു ബാക്ടീരിയക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഏതോ ആൻറ്റി ടിക്കാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ടിക്കാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ഇതാ ഇതാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് തന്നെ ഈ കോളൈ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ കോളൈ ഈ ഈ കോളയിലേക്ക് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ഇട്ടു കൊടുക്കണ്ടേ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനിനെ ആദ്യം വേറൊരു പ്ലാസ്മിഡിൽ ഇതൊരു പ്ലാസ്മിഡാണ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യെസ് ഒരു എക്സ്ട്രാ സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ ഒരു ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയക്ക് അതിൻ്റെ മെയിൻ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ ഒരു സർക്കുലാർ ഡി എൻ എയും കൂടി അതിനകത്ത് കാണും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുക ബാക്ടീരിയാസിൽ കാണുന്നതാണ് സോ ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും ഈ കോളയിൽ നിന്നല്ല എടുത്തത് ഈ കോളയ ആയിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ബാക്ടീരിയ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് സാൽമൊണല്ല ടൈഫിമ്യൂറിയം ഈ സാൽമൊണല്ല ടൈഫി മ്യൂറിയത്തിന്റെ പ്ലാസ്മിഡിനെ നമ്മൾ എടുത്തു അതെ ഇതായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു സാൽമൊണല്ല ടൈഫി മ്യൂറിയത്തിന്റെ പ്ലാസ്മിഡ് ഈ സാൽമൊണല്ല ടൈഫി മ്യൂറിയത്തിന്റെ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ദാ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനിനെ ഒട്ടിച്ചേർത്തു കണ്ടല്ലേ ഇതോ അവിടെ ഒട്ടിച്ചേർത്തു അതിനുശേഷം ഇതിനെ എങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു ആ ഈ കോളയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ കോളയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അപ്പൊ ആ ഈ കൊളയ്ക്ക് കണ്ടോ അതാ ആ പ്ലാസ്മിഡിനകത്ത് മറ്റേ നമ്മൾ ആ റെഡ് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് ദോറം ചേർന്ന് അതിനകത്ത് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് റെഡ് ആ അപ്പൊ അതാ നമ്മളുടെ ഈ കോളയ്ക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്ത പ്ലാസ്മിഡ് ഏതാ ഈ നമ്മളുടെ ആ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു കൊടുത്ത പ്ലാസ്മിഡിനെ എടുത്ത് ഈ കൊളയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു സോ നോർമലി ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലായിരുന്ന ഈ കൊളൈ ഇപ്പോ എന്തായി മാറി ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഈ കൊളയായി മാറി ഇതാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് ബയോടെക്നോളജി നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫേസ്റ്റ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴിയായിരുന്നു ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈനലി കിട്ടിയത് ആർക്കാ ഈ കോളേക്കാണ് കിട്ടിയത് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ ജീൻ എവിടുന്ന് എടുത്തത് അത് വേറെ ഏതോ ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാ പേര് അവിടെ പറയുന്നില്ല ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരൊരു പ്ലാസ്മിഡിനെ ഉപയോഗിച്ചു ആ പ്ലാസ്മിഡിനെ ഏത് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് സാൽമൊണല്ല ടൈഫി മീഡിയത്തിന്റെ പ്ലാസ്മിഡ് ഓക്കെ സോ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് എടുത്തു അതിനെ സാൽമൊണല്ലയുടെ പ്ലാസ്മിഡുമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തു എന്നിട്ട് ആ പ്ലാസ്മിഡിനെ എടുത്ത് ഈ കോളയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു സോ ഈ കോളയ്ക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഇതായിരുന്നു ഫേസ്റ്റ് ബയോടെക്നോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ക്ലിയർ ആണോ അതാണ് അറിയേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ അല്ലയോ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓക്കെ ഇതാ ഇതാണ് അവർ നടത്തിയത് ഇതാണ് അവരവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവർ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു ആദ്യം ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നത് ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആവശ്യം വന്നു അതുപോലെ ജീനിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ആവശ്യം വന്നു എന്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇവരിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അവർ യൂസ് ചെയ്തതെല്ലാം എൻസൈംസ് ആയിരുന്നു എൻസൈംസിനെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് സോ വിച്ച് ആർ ദ എൻസൈംസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് എന്താണ് യെസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിപ്പോയി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് അവർ ജീനെ കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസ്റ്റൻസ് ജീനെ കട്ട് ചെയ്തു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ഈ ജീനെ സാൽമൊണലിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത്
ടൂ നോട്ട് വണ്ണി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രോസസ് തുടങ്ങുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ബയോടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പെരിമെന്റാ ചെയ്യാൻ പോന്നേ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോവാ എന്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് എനിക്ക് ഇൻസുലിൻ കുറവുണ്ട് സോ എനിക്ക് ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരണം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാ നമ്മൾ പറയാൻ പോന്നെ സോ ഫസ്റ്റ് ഇതിനു വേണ്ടി നാലഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ അല്ലെ അതല്ലേ ആദ്യം എന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം സോ എന്റെ ഒരു സെൽ എടുക്കുക നിങ്ങൾ ആ ഒരു സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഡി എൻ എ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ജീൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എൻ്റെ ആ സെല്ലിനകത്ത് വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് ഡി എൻ എ ഉണ്ട് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലോ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ആർ എൻ എ ഉണ്ട് സെൽ മെമ്പറീൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പാർട്സ് എൻ്റെ സെല്ലിനുണ്ട് അതിലെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ആദ്യം എന്ത് മാത്രം ആക്കി എടുക്കണം ഡി എൻ എ മാത്രം എടുക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എന്റെ ഡി എൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ഇനി ആ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും ആ പീസ് ഓഫ് ജീൻ മാത്രം മതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നേ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ട എന്റെ ബോഡിയിൽ ആ ഇൻസുലിന്റെ ജീൻ മാത്രം മതി സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കിട്ടിയ കംപ്ലീറ്റ് ഡി എൻ എ നമ്മൾ മുറിക്കും കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ജീൻ മാത്രം എടുക്കും അല്ലെ സോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് കട്ടിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അപ്പൊ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ നടത്തുക ഒരു എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോനോക്ലിയസ് ഉപയോഗിച്ച് സോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടിയ ഡി എൻ എ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോനോക്ലിയസ് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം സാറ പറഞ്ഞ കട്ടായിട്ട് കിടക്കുക ഇതിൽ ഏതാ എനിക്ക് വേണ്ട ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും സോ അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഈ മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഫ്രാഗ്മെന്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആണോ ആ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ മാത്രം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാ സോ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ദി ഡിസൈഡ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് അത്രയും ഫ്രാഗ്മെന്റ് കിടക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ മാത്രം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് വേണ്ട ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ മാത്രം ഞാൻ എടുത്തു എനിക്ക് വേണ്ട ഫ്രാഗ്മെന്റ് അതായത് ഇൻസുലിന്റെ ജീനെ മാത്രം എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുക ഞാൻ അയാളെ എന്ത് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടറിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് കൊടുക്കും കാരണം ഹോസ്റ്റ് സെല്ലേക്ക് എടുത്തിടണ്ടേ ചുമ്മാ എടുത്തിടാൻ പറ്റില്ല സോ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഒരു വെക്ടറിലേക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒട്ടിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കും സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഗേഷൻ ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇൻ ടു ദി വെക്ടർ വെക്ടറിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് വെക്ടറിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് വെക്ടറിനെ എന്റെ കൈ വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഉറപ്പായിട്ട് ഈ വെക്ടറിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് ദിസ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ദി ഹോസ്റ്റ് ആ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഹോസ്റ്റിലേക്ക് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ എത്തി ഹോസ്റ്റിനെ കൈ വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ പോരാ ഹോസ്റ്റിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യണം സോ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ആ ഹോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എന്തെന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ബയോടെക്നോളജി ചെയ്യാനുള്ളത് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇത്രയും എന്തൊക്കെയാണ് ആർ ഡി എൻ എയുടെ ഒന്ന് ആദ്യം ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡി എൻ എ മുറിക്കണം മുറിച്ചതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ എടുക്കണം വേണ്ട ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ കിട്ടിയാൽ അതിനെ വെക്ടറുമായിട്ട് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യണം ആ വെക്ടറിനെ എടുത്ത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇ
ഇവർക്കൊക്കെ സെൽ വോളുകൾ ഉള്ള സെല്ലുകളാ ഒറ്റമ്മല ഒന്ന് പോയി സെൽ വോളുകൾ ഉള്ള സെല്ലുകളാ അല്ലെ ഒരു ആനിമൽ സെൽ ആണെങ്കിൽ സെൽ വോൾ ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ സെൽ മെമ്പറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബലം പിടിക്കാത്ത ഒരാളാണ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോന്ന ആളാണ് പക്ഷെ സെൽ വോൾ അങ്ങനെയല്ല നന്നായിട്ട് ബലം പിടിച്ച് പൊട്ടാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഈ സെൽ വോൾ സോ ആ സെൽ വോളിനെ പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻസൈം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സെൽ വോളിനെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും എടുത്തത് സോ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ എടുത്ത് ആ പീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂൻ്റെ സെൽ വോളിനെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കാരണം എനിക്ക് സെൽ വോൾ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എടുത്തത് ഒരു പ്ലാൻ സെൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളെ ജീരി ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ സെൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇൻസുലിൻ അല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ സെൽ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അതിൻ്റെ സെൽ വോളിനെ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എൻസൈം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ആ പ്ലാൻ സെൽ ഒഴിക്കുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേരെന്താ പ്ലാന്റിന്റെ സെൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാ സോ ആ സെൽ വോളിനെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് സെല്ലുലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും സോ പ്ലാൻ സെല്ലിന്റെ സെൽ വോൾ പൊട്ടി നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫംഗൽ സെൽ വോൾ ഫംഗൽ സെല്ലാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഫംഗൽ സെൽ വോൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ സോ ആ കൈറ്റിനെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് കൈറ്റിനേസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും സോ ഫംഗൽ സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൈറ്റിനേസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും സോ പൊട്ടി സപ്പോസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ല ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വോൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ ആ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാനെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് ൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ട് ലൈസസൈം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ സോ ഈ മൂന്ന് സെല്ലുകൾക്കും സെൽ വോൾ ഉള്ളത് കാരണം ആദ്യം നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ സെൽ വോൾ പൊട്ടിക്കണം പ്ലാൻ സെൽ ആണെങ്കിൽ സെല്ലുലേസ് ഒഴിക്കും ഫംഗൽ സെൽ ആണെങ്കിൽ കൈറ്റിനേസ് ഒഴിക്കും ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ആണെങ്കിൽ ലൈസോസൈം ഒഴിക്കും ഇത് മൂന്ന് ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെൽ വോളും പൊട്ടി സെൽ മെമ്പ്രൈൻ നോർമലി തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകും സെൽ മെമ്പ്രൈനും പൊട്ടി ഇനി അതിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡി എൻ എ അത്യാവശ്യം ഫ്രീ ആയി അല്ലെ ആ സെല്ലിനകത്ത് ബൗണ്ടഡ് ആയിരുന്ന ഡി എൻ എ അത്യാവശ്യം ഫ്രീ ആയി പക്ഷെ ഡി എൻ എയുടെ പ്രശ്നം എന്താ ഡി എൻ എയുടെ പ്രശ്നം ഇത് നോക്ക് ഇത് മൂന്നാണ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഡി എൻ എയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല ഈ ഡി എൻ എയുടെ കൂടെ കുറെ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസും കുറെ ആർ എൻ എയും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മളെ ഡി എൻ എ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളെ ഡി എൻ എ എന്ന് വെച്ചോ ഈ ഡി എൻ എയുടെ കൂടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത് കുറെ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് ഈ നീല കളറിൽ കുറെ ആർ എൻ എയും ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള ഡി എൻ എ മാത്രം മതി സോ ഈ പ്രോട്ടീനെ നമുക്ക് അലിയിച്ച് കളയണം ഈ ആർ എൻ എനെ നമുക്ക് അലിയിച്ച് കളയണം അവരെ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഡി എൻ എ മാത്രമാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആർ എൻ എ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ആർ എൻ എയ്സ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ആർ എൻ എ എല്ലാം ദ്രവിച്ചു പോകും പിന്നെ ആർ എൻ എ ഇല്ല അവിടെ അടുത്ത പ്രോട്ടീനെ നമുക്ക് കളയണം അടുത്ത കളയേണ്ട ആളാണ് ഈ പ്രോട്ടീനെ നമുക്ക് നശിപ്പിച്ച് കളയണം പ്രോട്ടീനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് പ്രോട്ടിയേസ് എന്താ പ്രോട്ടിയേസ് സോ പ്രോട്ടിയേസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഡി എൻ എ ആയിട്ട് വൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി സോ ഇപ്പം നമ്മളുടെ സെല്ലിൽ ഫൈനലി നമ്മൾ ആ യൂസ് ചെയ്ത ആ ആൾക്കാരിൽ എല്ലാവരും അലിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഫൈനലി ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഡി എൻ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡി എൻ എ മാത്രമായി പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഡി എൻ എ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക നല്ല ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഡി എൻ എ ഈ ഡി എൻ എ നമുക്കിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുക്കണം അങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഡി
പ്രോട്ടീനെ കളയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രോട്ടീൻസ് ഒഴിച്ചു ഓക്കെ സോ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം പോയി ഇനി ഡി എൻ എ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ഒഴിച്ചു ചിൽഡ് എത്തനോൾ ഒഴിച്ചു അങ്ങനെ ചിൽഡ് എത്തനോൾ ഒഴിച്ച് ഫൈൻ ത്രെഡ്സ് ആയിട്ട് ഇതാ കണ്ടോ ചിൽഡ് ആ ഫൈൻ ത്രെഡ്സ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഡി എൻ എ വരുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പൂളിങ് എന്നാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറയാം എന്താ പറയാ സ്പൂളിങ് എന്നാ പറയാ ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതാ നോക്ക് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വീതം പറഞ്ഞാൽ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ആയി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇപ്പൊ എന്റെ ഡി എൻ എ മൊത്തം എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുക ഈ ഡി എൻ എ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മുറിക്കണം മുറിക്കണ്ടേ എന്റെ ജീൻ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ജീൻ മാത്രം മതി എനിക്ക് സോ ഈ ഡി എൻ എ ആ ജീൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം വെച്ച് എനിക്ക് മുറിക്കണം സോ ഡി എൻ എ മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് കട്ടിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ അതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചിൽഡെത്തനോൾ അത് എന്തിൻ്റെ ഡി എൻ എ ആണോ അത് എന്തിൻ്റെ ഡി എൻ എ ആണെന്നോ നമ്മൾ ഏത് സെല്ലിനെ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ജീൻ വേണ്ടേ ആ ജീൻ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡി എൻ എ ക്കകത്തായിരിക്കത്തില്ലേ ആ ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പൂളിംഗ് വഴി പുറത്തെടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പൂളിംഗ് വഴി ആ ഡി എൻ എ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു ആ ഡി എൻ എ ആണ് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര് വേണം ഒരു എൻസൈം വേണം ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈംസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളവരെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ടൂളിനെ കുറിച്ചാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഏത് പേജ് ആയി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസിനെ കുറിച്ച് കിടക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എടുക്കുക അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസുകളെ കുറിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യമായിട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പഠിക്കണമല്ലോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് നമ്മൾ എവിടുന്നാണ് എടുക്കുന്നതെന്നറിയോ ബാക്ടീരിയകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസുകളെ എടുക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുക ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക അതെങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നറിയോ നോർമലി ഇതൊരു ബാക്ടീരിയ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇതാ ഇതൊരു ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ വന്ന് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകളുണ്ട് ബാക്ടീരിയ വന്ന് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ അറിയോ ബാക്ടീരിയ വന്ന് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകളെ എന്താ വിളിക്കുക ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്നാ വിളിക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ പടം ഏതാണ്ട് ദാ ഇതേ കണക്കായിരിക്കുക കണ്ടോ അതാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് വലുതാക്കി വരയ്ക്കാം സോ ഇതാണ് ഒരു ബാക്ടീരിയ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ മണ്ടേ ഇതാ ഒരു ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് കയറിയിരിക്കുക ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എങ്ങനെയാ ബാക്ടീരിയ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ ഡി എൻ എ കണ്ടോ ദാ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ ഡി എൻ എ ആ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അവർ എങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതാ ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് അങ്ങ് പോകും അയ്യോ എന്നിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ആ വൈറസിന്റെ മെറ്റീരിയൽ അത് അത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്യാറ് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ ഈ കൊളയെ ഈ ബാക്ടീരിയ ഏതാ ഇത് ഈ കൊളൈ ഈ കൊളൈ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഒരു ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ഓക്കെ സോ പതിവ് പോലെ ഈ കൊളയാണെന്നൊന്നും ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഏതോ ഒരു ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തതാ ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് വന്ന് അതിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ട് എന്താ ചെയ്തത് ഈ കൊളെ ചറ വരാതാ ഇതിനെ മുറിച്ചങ്ങട് കളഞ്ഞു മുറിച്ച് വെട്ടി മുറിച്ചങ്ങ് കളഞ്ഞു എങ്ങനെ ആ വൈറസിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്
ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് എന്നറിയോ ആദ്യം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ഹിൻഡ് ടു എന്നാണ് ആദ്യം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത എൻസൈം അതറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫേസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമാണ് ഈ ഹിൻഡ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും ഈക്കോ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമാണ് എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഈക്കോ ആർ വൺ സോ ഇതിനൊക്കെ പേര് കണ്ടില്ലേ ഹിൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈക്കോ ആർ വൺ ഇങ്ങനെ പേരിട്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവരെന്തിനും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും അല്ലേ വെറുതെ ഒന്നും കയറി പേരിടത്തില്ല അവരെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടൂ ഒന്നെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേരാവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ള പേരാവാം അങ്ങനെ എല്ലാവരും റീസണിൽ ഇടും അതേ കണക്കാ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവർക്ക് പേരിട്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പേരിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അതേത് ബാക്ടീരിയൽ നിന്നാണോ എടുത്തത് ആ ബാക്ടീരിയയുടെ ജീനസ് നെയിമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ജീനസിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് ലെറ്റർ അതായത് സിയും ഒയും രണ്ടും ഏത് നെയിമിൽ നിന്നാ വന്നത് ആ ബാക്ടീരിയയുടെ സ്പീഷീസ് നെയിമിൽ നിന്നും ഇനി ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ തന്നെ കുറെ സാധനം വരും ആ ബാക്ടീരിയയുടെ ഏത് സ്ട്രെയിനിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ലെറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ കാണും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ നെയിം ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഈക്കോ ആർ വൺ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഈക്കോ ആർ വൺ കിട്ടിയത് എസ്കരീഷ്യ കോളൈ ആർ വൈ തേർട്ടീൻ സ്ട്രെയിനിൽ നിന്നും ഒന്നാമത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് എസ്കരേഷ്യ കോളൈ ആർ വൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഈക്കോ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എസ്കരേഷ്യയുടെ ഇ എടുത്തു ആദ്യം അതാണ് ഇവിടെ ഈ കോളയുടെ ഇ വന്നത് അത്ത സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് കോളൈ സോ ഈ സി ഒ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാ ഇവിടെ ഈ കോട സി ഒ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു സ്ട്രെയിൻ ഏതാ ആർ വൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെയിന അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആർ എടുത്തു ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആർ അങ്ങനെയാണ് ആർ വൈ തേർട്ടീൻ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുത്തത് പിന്നെ വൺ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഫസ്റ്റ് ഈ കോളൈ ആർ വൈ തേർട്ടീൻ എസ് എസ്കരീഷ്യ കോളൈ ആർ വൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും എടുത്ത ഫസ്റ്റ് എൻസൈമാ സോ അതിന് ഈ കോ ആർ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഈ എസ്കരേഷ്യ കോളൈ ആർ വൈ തേർട്ടീനിൽ നിന്നും അഞ്ചാമത് എടുത്ത എൻസൈം ആണെങ്കിൽ ഈക്കോ ആർ ഫൈവ് എന്ന് വിളിക്കും നമ്മള് അങ്ങനെ അതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നതാ ഹിൻഡ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ട്രെയിനുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡോളം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ അറിയാവുന്നതായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് പലതാലം രീതി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എത്ര സ്ട്രെയിൻ ടു തേർട്ടി സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡോളം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമുകളും ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഈക്കോ ആർ വൺ എന്നുള്ള പേര് എവിടെ നിന്നാ വന്ന എസ്ക്രീഷ്യ കോളൈ ആർ വൈ തേർട്ടീനിൽ നിന്നാണ് ആ പേര് വന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസുകൾ മാത്രമാണോ അല്ല ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവര് ന്യൂക്ലിയേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരാ ഈ ന്യൂക്ലിയേസസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സോ
ആ ഡി എൻ എയുടെ ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആ വിത്തിൻ ദ ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യുന്നവർ നേരെ മറിച്ച് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഡി എൻ എ അതായത് ഡി എൻ എയുടെ അച്ചങ്ങളിൽ ആ അച്ചത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസും എക്സോ ന്യൂക്ലിയസും ഇനി വേറെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസും എക്സോ ന്യൂക്ലിയസും ഇവര് ഒരു ഡി എൻ എ കണ്ടാൽ അതിന്റെ എവിടെങ്കിലും പോയി കട്ട് ചെയ്യോ അതോ അവർക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈറ്റും അല്ല ഉണ്ടോ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് യെസ് അവർക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിനും ഓരോ സ്പെസിഫിക് സൈറ്റുകളുണ്ട് ആ സൈറ്റിൽ മാത്രമേ അവർ കട്ട് ചെയ്യൂ ആ ഡി എൻ എയുടെ വേറെ ഒരു ഭാഗത്തും അവർ കട്ട് ചെയ്യില്ല ആ സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസിൽ മാത്രമേ അവർ ചെന്ന് കട്ട് ചെയ്യൂ ആ സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അവരുടെ റെക്കഗ്നിഷൻ സീക്വൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക എന്താടാ വിളിക്കുക നമ്മൾ അവരുടെ റെക്കഗ്നിഷൻ സീക്വൻസ് ആണ് അത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അവരെ സ്പെസിഫിക്സ് ആയിട്ട് അതാണ് അവരെ റെക്കഗ്നിഷൻ സീക്വൻസ് റെക്കഗ്നിഷൻ സീക്വൻസിന് പ്രത്യേകതയുള്ള ആളാ അവർ മലയാളം പോലത്തെ ആൾക്കാരാ അതെ മലയാളം മലയാളം എഴുതി നോക്കിയേ എം എ എൽ എ വൈ എ എൽ എ എം തിരിച്ചു വായിച്ചേ എം എ എൽ എ വൈ എ എൽ എ എം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വായിച്ചാലും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചാലും മലയാളം ഒരു കണക്ക് തന്നെ ഒരേ സ്പെല്ലിങ് അതേ കണക്ക് തന്നെ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സീക്വൻ റെക്കഗ്നിഷൻ സീക്വൻസും അതായത് ദേ ആർ പാലിൻഡ്രോംസ് ഇവരെന്താണ് ഇവർ പാലിൻഡ്രോംസ് ആണ് അതായത് ഇവരെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചാലും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വായിച്ചാലും അവർക്ക് സെയിം സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ സീക്വൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഈക്കോ ആർ വണ്ണിൻ്റെ ഈക്കോ ആർ വണ്ണിൻ്റെ റെക്കഗ്നിഷൻ സീക്വൻസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഈക്കോ ആർ വണ്ണിൻ്റെ റെക്കഗ്നിഷൻ സീക്വൻസ് ആണ് ജി എ എ ടി ടി സി ജി എ എ ടി ടി സി ആണ് ഈക്കോ ആർ വണ്ണിൻ്റെ റെക്കഗ്നിഷൻ സീക്വൻസ് ചേച്ചിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചാലും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വായിച്ചാലും ഒരേ കണക്കാന്ന് ഇത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ജി എ എ ടി ടി സി തിരിച്ചു വായിക്കുമ്പോൾ സി ടി ടി എ എ ജി ഇതെങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെയിം ആയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരാം ഞാൻ തീർത്തരാം എടാ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ അതിന് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് മാത്രമല്ല വേറൊരു സ്ട്രാൻഡും കൂടെ ഉണ്ട് ഡി എൻ എക്ക് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഇല്ലേ സോ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ ഈ ജിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാ വരിക ജിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സി എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ടി അടുത്ത എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ടി അടുത്ത എ ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എ ഇ ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എ ഇ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ജി ഇങ്ങനല്ലേ സോറി ആ സ്ട്രാൻഡിൽ ഇങ്ങനല്ലേ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ആ സ്ട്രാൻഡിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വായിച്ചു ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ ഒരു സൈഡിലും അടുത്ത സ്ട്രാൻഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും വായിക്കണം ഇത് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ആ ഇപ്പോൾ ജി എ എ ടി ടി സി തിരിച്ച് ആരെ വായിച്ചേ ജി എ എ ടി ടി സി കണ്ടോ പാലിൻഡ്രോം ആയത് കണ്ടോ ആ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ പാലിൻഡ്രോം ആയത് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് നോക്കിയിട്ട് പാലിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പാലിൻഡ്രോം ആവുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നാ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഡൺ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈക്കോ ആർ വണ്ണിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റെക്കഗ്നിഷൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാണാത പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ പേര് ജി എ എ ടി ടി സി എന്നുള്ള സീക്വൻസ് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഈക്കോ ആർ വണ്ണിന്റെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ അത് അറിയേണ്ട സാധനമാ ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ അടുത്തത് ഈ സീക്വൻസ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ തന്നെ ഈ ഈക്കോ ആർ വണ് എവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക ജിയുടെ ഏടെ ഇടെ കട്ട് ചെയ്യോ ഏടെയും ഏടെ ഇടെ കട്ട് ചെയ്യോ ടിയുടെയും ടീന്റെ ഇടെ കട്ട് ചെയ്യോ ടിയുടെയും സിയുടെ ഇടെ കട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തൂടെ പക്ഷെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തൂടാ അതിനും അവർക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഉണ്ട് എവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈക്കോ ആർ വൺ തന്നെ പ്രോഗ്രാംഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാ ഈക്കോ ആർ വൺ എവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഈക്കോ ആർ വൺ എപ്പ കട്ട് ചെയ്താലും
കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്ട്രാൻഡുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എപ്പോഴും ഈ ഈക്കോ ആർ വൺ ജി എ എ എ ടി ടി സിയിൽ ജി ക്യും എ ക്യും ഇടയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടുത്തെ ദാ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഇ എൻഡിനെയും അതുപോലെ ദാ ഇ എൻഡിനെയും രണ്ട് എൻഡായിട്ടല്ലേ നിൽക്കുക ഈ രണ്ട് എൻഡിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ദീസ് എൻസ് ആർ സ്റ്റിക്കി എൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക എന്താ എൻസിനെ വിളിക്കുക സ്റ്റിക്കി എൻസ് കാരണം ഇവരെന്താ ഇവരിങ്ങനെ വെമ്പിൽ കൊണ്ട് നിൽക്കുകതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെതാ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്താ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് പിന്നെയും ഫോം ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് ആ ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുക സോ അടുത്ത ഒരു ജിയും എയും ഒക്കെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത് അവർ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക സോ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആ എൻഡുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിക്കി എൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ എൻഡുകളെ വിളിക്കുക സോ ഈക്കോ ആർ വൺ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജി എ എ സി ടി ടി സി എന്ന് പറയുന്ന റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ജി ക്യും എ ക്യും ഇടയിൽ കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജി ക്യു എ ക്യു ഇടയിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സ്റ്റിക്കി എൻസ് ഫോം ചെയ്യും ഇതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പരിപാടി ഇത്രയും വരെയാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പരിപാടി ക്ലിയർ ആണോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോടാ ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻഡിൽ കട്ട് ചെയ്യും എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് സ്പെസിഫിക് പൊസിഷൻ വിത്തിൻ ദ ഡി എന്നെ കട്ട് ചെയ്യും ഇവർക്കൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാലിൻഡ്രോമിക് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസ് അതാണ് അവരുടെ റെക്കഗ്നിഷൻ സീക്വൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇത് വെക്ടർ ഡി എൻ എ അവർ ഇത് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഡി എൻ എ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫോറിൻ ഡി എൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും എടുത്ത ഡി എൻ എ ഇല്ലേ എൻ്റെ ഡി എൻ എ എൻ്റെ ഡി എൻ എ ആണ് ഈ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ എൻ്റെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ എൻ്റെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഞാൻ ഏതോ ഒരു വെക്ടറിലേക്ക് വെക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്മിഡിനെ ആണ് അവർ വെക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്മിഡിനെ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെക്ടറിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എൻ്റെ ഡി എൻ എ ആണ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഡി എൻ എ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആയ ഈക്കോ ആർ വൺ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഡി എൻ എയുടെ പീസിനെ നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു വെക്ടറിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചേർക്കാൻ പോവാ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എയും വെക്ടർ ഡി എൻ എയും ഇവരെ രണ്ട് പേരെയും ഒരേ എൻസൈം കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെക്ടറിനെയും ഫോറിൻ ഡി എൻ എ എപ്പോഴും സെയിം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അതെന്തുകൊണ്ടാ രണ്ട് പേരെയും ഒരേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് പേരും ഒരുപോലുള്ള സ്റ്റിക്കി എൻഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരുപോലുള്ള സ്റ്റിക്കി എൻഡുകളാണെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഡാ ഇത് ഇവിടെ നോക്ക് ഈ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഞാൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉപയോഗിച്ചു സോ ഇത് ദാ ഇവിടെ ഉള്ള ജി ക്യും എ ക്യും ഇടയിൽ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെയും ജി ക്യും എ ക്യും ഇടയിൽ കട്ട് ചെയ്തു ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ആരോക്കും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ ആ താഴത്തെ ആരോ ആ താഴത്തെ ആരോ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പുറത്ത് എ ക്യു എ ക്യു ഇടയിൽ ആരോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മായച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ജി ക്യു എ ക്യു ഇടയിൽ ആക്കണം ഓക്കെ സോ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തു വെക്ടറിലും ഞാൻ സെയിം ഈക്കോ ആർബൺ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു അവിടെയും ജി ക്യും എ ക്യു ഇടയിൽ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെയും ജി ക്യും എ ക്യും ഇടയിൽ കട്ട് ചെയ്തു സോ ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റിക്കി എൻ്റെ നോക്കിയടാ രണ്ട് പേര് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സ്റ്റിക്കി എൻ്റെ നോക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരേപോലത്തെ സ്റ്റിക്കി എൻ്റെകളല്ലേ ഒട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റിക്കി എൻ്റെകളല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് രണ്ടുപേരെയും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാ സോ
So, what is complete DNA? You are going to eco-arvan. So, what is the DNA full? Where is the GATTC? It is going to be full. So, what is the DNA full? 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 This Murunya piece is not going to be an insulin gene piece. Okay, so you can use insulin gene piece. That insulin gene is going to be separate piece. So, the third step is called isolation of the desired fragment. That's the third step. First step is isolation of DNA. The second step is fragmentation of DNA. The third step is fragmentation of DNA. What are we going to do in the third step? The third step is isolation of desired DNA fragment. Where are we going to take the desired DNA fragment? Now, where are we going to take the test tube? We are going to take the test tube. 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 We are going to take the full tube. Where are we going to take the test tube? Where are we going to take the test tube? Where are we going to take the insulin gene? Where are we going to take the test tube? I murni ada kena sahannya, semuanya kita nak lihat. Nanti kita lihat proses ni ada. Apa proses ini? Pera ni gel elektroforesis. So desired fragment ini isolate ia main di tu. Nampol biologi kita proses ini pera ni gel elektroforesis. Indah na proses ini pera gel elektroforesis. Okay. Adik tu gel elektroforesis, so mula complete fragment ni, enggak nana, nama mula separate iya, boleh nado, enna parai nana. Gel elektroforesis, enna parai nana gaya ni, al electricity ubiwa uci, nama mula DNA separate iya, nu, adah ane elektroforesis. Anggana DNA separate iya, nana mungkin, DNA ayat anggul orang media tu le gula, beranam pawan. Okay, am media me dah ni uci gaya ni, al adah ane gel, hendu gel, agaros gel, so ayat Medium awal ini use ini nada agarose gel, ini apa ini nada medium use ini. Electric field ubi awal ini cah DNA separate ini nanti ane nampol gel electrophoresis. Ada ingin apa nada ke ane cuci cuci ni nyal. Nampol DNA kiri property ini DNA kiri charge jando, anda DNA phosphate jodoh itu cara nama phosphate group ini DNA le. Adu cara nama DNA negatively charged. Ini negatively charged ni nala DNA separate ini ane ane nampol Gel electrophoresis nara tu nada. Enginnya gel electrophoresis nara tu ni, no kap. Negatif mana? Aduh orang mana dia ni negatif mana? Nanti. Ini dah ada gel electrophoresis ni. Ada satu equipment. Ini nanti kita nampol. Dah, ini pada dah 4 belli alam dek. Kan do? Dah 4 belli alam. Onne, rende, mune, nale, nala 4 belli alam dek. Ini dia first belli ni nampol entah ida no cha. Complete dia ni ane dek. Complete dia ni no orang nyal. Murikyaan tu DNA le. Entah selil itu murucok orang DNA ni dau. Murikyaan tu complete DNA ni dau le. Am murikyaan tu complete DNA ni first beli le dau. Baki muda beli orang tu endi um. Nampol murucok aja DNA le. Adi itu pisa kandu beri kaya nampol am murucok aja DNA le. Am murucok aja DNA ni. Am baki muda beli orang tu nampol dah. Ingin itu orang tu. So red color le garak nampol DNA ni. DNA ni itu orang tu. Ane elar tu itu orang tu. Itu orang tu nampol endi um. Electric field apply. Adiye ni kerak kena bagat tu, amala negative charge jum. Opposite side lu amala positive charge jum apply dorok. DNA kedu charge jah negative charge jah. So negative charge jol lal positive electrode lek odi po. Odi po tu le. So i DNA i beri nda ingot eh odi po an shramke. Shramke tu le. Endi luda awal odi po nda media mana lah media eda. I dana medium. A media tu nene pair ane. Agaros gel. So, agaros gel ni beri electricity apply je imo EDA ni odi po. Tengal ni nala cikok. Nyan ono odu. Nyan um, pera bank ni mail ni terlalu ralo. Tengal ni rende beri order sem kya. Obviously, nyan poti po. Karena ini kita asal nala warna oki under. So, nyan odu po speed korawa iri kyo. Nala mail ni terlalu ralo ngelo shade no odu. Ile. Nalal speed gurud lah erikip. Pas size korain dorom, nalal movement nanti erikip. Ile same dah ni berada DNA erikip. Nalal valipola DNA. Size kurir DNA, korakci matre movie itu lo. Small style lah DNA, walra ceria DNA ke ane gilo. Murni wali ceria kasnang lagi ane gilo. Nalal movie. Padeng la alui kinta gairiya. Smaller DNA will move towards the anode at a farther distance. 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് സ്മോളർ ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ലാർജർ ഡി എൻ എ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യൂ ഇവരെ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ സൈസ് നോക്കിയേ സ്മോളർ ഡി എൻ എന്ന് ഈ സ്മോളസ്റ്റ് ഡി എൻ എ ഒക്കെ വരുന്നതാ ഇത്രത്തോളം ട്രാവൽ ചെയ്ത് അല്ലേ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വെല്ലിലിട്ട കംപ്ലീറ്റ് ഡി എൻ എ അല്ലേ അതായത് മുറിക്കാത്ത എൻ്റെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡി എൻ എ ആണ് ഫസ്റ്റ് വെല്ലിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ കംപ്ലീറ്റ് ഡി എൻ എയിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് കൂട്ടത്തിൽ കാരണം മുറിച്ചിട്ടേ ഇല്ല സോ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് ഡിസ്റ്റൻസ് പകരം ഏറ്റവും ചെറിയ ഡി എൻ എ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ആ ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ഈ ഡി എൻ എകൾ എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ജെല്ലിലൂടെ ഈ ഡി എൻ എകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോർസസ് സോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫ് ചെയ്യും ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എകളെല്ലാം ദാ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ജീനിൽ എത്ര ബേസ് പെയർ ഉണ്ട് സോ എത്രത്തോളം ലെങ്ത്ത് അതിനുണ്ടാവും അത് ഇതിൽ എവിടെ വരും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സോ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ എന്താ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡി എൻ എ എന്ന് വിചാരിച്ചോ സോ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ജെല്ലിൽ നിന്നും ഈ ഡി എൻ എ എടുത്താൽ പോരെ എടുത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഡി എൻ എ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്താ നമ്മൾ കണ്ണ് പൊട്ടന്മാരാണോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് ഡി എൻ എ നമുക്ക് നേക്കഡ് ഐസ് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല സോ നേക്കഡ് ഐ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് സാധാരണ ഒരു സ്റ്റെയിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ ഒരു സ്റ്റെയിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ലൈക്ക് വൈസ് ഇവിടെയും നമ്മളൊരു സ്റ്റെയിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻ്റെ പേരെന്താ എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് എന്നാണ് ആ സ്റ്റെയിനിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ആ സ്റ്റെയിനിൻ്റെ പേര് എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് സോ നമ്മൾ എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് സ്റ്റെയിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു സ്റ്റെയിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് ഒഴിച്ചാൽ തന്നെ ഇവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല കാണണമെങ്കിൽ എന്തടിക്കണം എത്തിഡിയം ബ്രോമൈൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് നമ്മളൊരു യു വി ലൈറ്റും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കണം എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡിന് യു വി ലൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡും യു വി ലൈറ്റും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ എന്ത് കളറിൽ കാണും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറിൽ ഡി എൻ എ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി എൻ എ കാണാൻ പറ്റും കണ്ണുകൊണ്ടൊരു സാധനം കാണാൻ പറ്റിയാൽ ഒട്ടനെ നമ്മളത് മുറിച്ചെടുക്കും ഇല്ലേ സോ നമ്മളുടെ ഈ ഡി എൻ എ ഇപ്പം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണുന്ന ഡി എൻ എ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കും അങ്ങനെ ഡി എൻ എ ജെല്ലിൽ നിന്നും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ വിളിക്കുക എല്യൂഷൻ എന്നാ വിളിക്കുക എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ എല്യൂഷൻ വഴിയാണ് നമ്മളവരെ കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ കറക്റ്റ് ആണോ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ നോക്കണ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് സോ നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഫുൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുക മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ മാത്രം വേണം വേണ്ടേ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോർസസ് നടക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ഡി എൻ എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയത് കാരണം മൂവ് ചെയ്തു മൂവ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോ അതായത് ആനോഡിലേക്ക് അവർ മൂവ് ചെയ്യും ഇല്ലേ ദ വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദി ആനോഡ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡി എൻ എനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം കാണാൻ പറ്റാത്ത കാരണം നമ്മളൊരു സ്റ്റെയിൻ ഉപയോഗിക്കും അതാണ് എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് ലൈറ്റ് കൊടുക്കും യു വി ലൈറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവർ എന്ത് കളറിൽ കാണും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണും അങ്ങനെ അവരെ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കും വെട്ട
കോപ്പി എടുക്കണ്ടേ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ക്ലോണിങ് നടത്താൻ സോ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ സ്പെസിഫിക് ജീനിന്റെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്തായി നമ്മൾ വിളിക്കുക ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്നാ വിളിക്കുക അതായത് നമ്മളതിൽ ഒന്നും രണ്ടും കോപ്പി പോരാ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് വേണം ആ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് എടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്താൻ വന്നത് ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്താ ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്തുവഴിയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ വഴിയാ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ പേരാണ് പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പോളിമറേസ് സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ചെയിൻ ആർ ഫോർ റിയാക്ഷൻ സോ പോളിമറേസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാ നടത്തുക പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്താം ഓ ഇപ്പോഴേ പത്തേ മുക്കാൽ ആയല്ലേ നമുക്കത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് എടുത്താലോ എങ്കിൽ ഓക്കെ ആണോടാ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയാലോ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ ടൈമും കൂടി ഇരിക്കേണ്ടി വരും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പകുതി ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓട്ടിക്കണോ വേണ്ടല്ലോ പയ്യെ പോരെ പകുതി ചാപ്റ്ററാക്കി നാളെ നമുക്കിതിൻ്റെ പകുതി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ പകുതി ആക്കിയാലോ എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയൂ പറയൂ മക്കളെ പറയൂ പറയൂ കാരണം ക്ലോണിങ് വെക്ടർ ഒക്കെ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് ബേസിക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയണം അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പോവാം കുളവാക്കണ്ട നല്ല ചാപ്റ്റർ ഇത് നല്ലതുപോലെ അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ നാളെ പയ്യ മതി ഓക്കെ പയ്യ മതിയടാ നാളെ ഫിസിക്സ് ആണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടുത്ത സെഷൻ വെക്കാം അടുത്ത സെഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതായി പോയി ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ക്ലിയർ അല്ലേ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഓർമ്മ നിന്ന് അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാനും എളുപ്പമാണ് ആടാ നമ്മൾ ഞാൻ തന്നെ എടുത്തരുത് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ തന്നെ എന്തായാലും എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് ഈ ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര നല്ല സാധനമാണ് ശരിക്കും ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന സാധനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഐഡിയ കിട്ടണമെന്നില്ല അത് ശരിക്കും ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ സോ നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതുവരെ ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ അത്രയാണ് അത് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒന്ന് പറയൂടാ ഇതുവരെ ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അടിപൊളിയാണ് ഓക്കെ അത് മതി സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പി സി ആറോടെ പറയേ സോ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഒരൊറ്റ ഡി എൻ എ മാത്രം ഒരു കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ആ ഒരു കുഞ്ഞു ഡി എൻ എയുടെ കുറച്ച് നമ്മൾ ആ ഇൻസുലിൻ ജീൻ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻസുലിൻ ജീൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ അതിൻ്റെ മാക്സിമം കോപ്പീസ് വേണം സോ അതിൻ്റെ മാക്സിമം കോപ്പീസ് എടുക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഡി എൻ എയുടെ കോപ്പീനെ നമ്മൾ ഇൻ വിട്രോ ആയിട്ട് കുറേ കോപ്പീസ് എടുക്കുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അഥവാ പി സി ആർ പി സി ആറിന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആ പി സി ആറിന് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഡി നാച്ചുറേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പേരാണ് അനീലിംഗ് എന്താ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അനീലിംഗ
ഓക്കെ ഇത് മൂന്നുമാണ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളതാ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഡീ നാച്ചുറേഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോപ്പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കോപ്പി ആ കോപ്പിയാണ് നീ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മളെ കോപ്പി ഈ കോപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഡീ നാച്ചുറേഷൻ നടത്തും അതായത് ഒരു ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡി എൻ എ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഡി എൻ എയുടെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിനെയും ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് അതായത് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് സോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സാധനമല്ലേ ഇടാ അത് ഇത് ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിനെയും ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീ നാച്ചുറേഷൻ ഓക്കെ സോ ഡീ നാച്ചുറേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അത് എന്തുപയോഗിച്ചാണ് ഡീ നാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഡീ നാച്ചുറേഷൻ നടത്തിയത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഡി എൻ എയുടെ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രൈമർ അനീലി അതായത് പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഡി എൻ എയുടെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡില്ലേ ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിനും കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളാണ് വളരെ ചെറിയ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമർ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതാ നോക്കണം ഇതൊരു പ്രൈമറാണ് അതായത് ഇതും പ്രൈമറാണ് ഇതാ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ഈ ഏത് കളറിലാ എന്താ ഇതൊരു പ്രൈമറാണ് ഇതും ഒരു പ്രൈമറാണ് കേട്ടോ ആ പ്രൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളാണ് എന്തായിരിക്കും ഒരു പ്രത്യേകത ആ ഡി എൻ എ നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ച ആ ഡി എൻ എ എൻ്റെ ഇൻസുലിൻ ജീൻ ഇല്ലേ അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഡി എൻ എകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഡി എൻ എ അല്ല ആ ഷോർട്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളെ സീക്വൻസുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രൈമർ എന്നാണ് വിളിക്കുക സോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ നടക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡും സെപ്പറേറ്റ് ആയില്ലേ ആ സ്ട്രാൻഡിലേക്ക് വന്ന് രണ്ട് പ്രൈമർ ഇതാ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ആയി കണ്ടോ രണ്ട് പ്രൈമർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമർ അനീലിംഗ് എന്ന് എന്താ വിളിക്കുക പ്രൈമർ അനീലിംഗ് എന്നാണ് ആ സ്റ്റെപ്പിനെ വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ സോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു പ്രൈമർ അനീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു പ്രൈമറിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ആ പ്രൈമർ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഈ പ്രൈമർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അല്ലേ ഈ പ്രൈമർ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇനി ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പുതിയ ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തു വരും അതുപോലെ ഈ പ്രൈമർ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അടുത്ത ഡി എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ആ പ്രൈമറിനെ വെച്ചിട്ട് അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ സോ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ പ്രൈമർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ശരിക്കും പുതിയ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളെ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ഒരു എൻസൈൻമെൻ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രൈമർ എക്സ്റ്റെൻഷനിൽ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു എൻസൈൻമെൻ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് സാധാ എൻസൈം ഒന്നും പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വലിയ ഹീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തത് സാധാ എൻസൈം വല്ല യൂസ് ചെയ്താൽ ആ ഹീറ്റിൽ കരിഞ്ഞു ആ എൻസൈമിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു എൻസൈം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ടാക്ക് പോളിമറൈസ് ഒരു ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആണ് ആ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ പേരാണ് ടാക്ക് പോളിമറൈസ് എന്താ പേര് ഭയങ്കര പണ്ട് ഒരുപാട് ഒട്ടും ക്വസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാക് പോളിമറൈസ് ഈ ടാക് പോളിമറൈസിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിസ്റ്റേൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ നിന്നാണ് ഇതെടുത്തത് ഏത് ബാക്ടീരിയ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് തെർമസ് അക്വാട്ടിക്കസ് ഈ തെർമസ് അക്വാട്ടിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തെടുത്തത് ഈ ടാക് പോളിമറൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ആ ടാക് പോളിമറൈസിന് അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഡൺ സോ തെർമസ് അക്വാട്ടിക്കസിന്റെ ടാക്ക് പോളിമറൈസ് ഉപയോഗിച്ച് അവര് എക്സ്റ്റെൻഷൻ നടത്തി ഇപ്പൊ നോക്കിയേ നേരത്തെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ആയിരുന്ന ഡി എൻ എ ഇപ്പൊ എത്
अटैच नेक्स्ट स्टेप प्राइमर एंत नेक्स्ट स्टेप ई प्राइम ई प्राइमर एंटे डिटाट पॉलिम उपयोग डी एन ए सीसम इवे डी एन ए सीस इमक किटी रु डी एन ए किटी किटी रु डी एन ए किटी इन अड़ स्टेप अड़ स्टेप मूर कंप्ली सैकल कई अड़ सैकल वो ए संभव चोच्चाल इवर डी नाचुन रूम डी नाचुन संभव अदायद इन डी नाचुन संभव रूम डी नाचुन संभव ई रु स्टाड डी नाचुटू इन ई रु स्टाड प्राइम वरू कौ ई रु स्टाड प्राइम वरू ना प्राइम वरुम ई रु प्राइम अोटिंगोटू एक्सटेंड कौ अब मत डी एन ए कौ डी एन ए कू ना आदमी रही रही ना एट एट पदा अगर अरौंडर तेटी टू सैकल कहते नमुक वन बिल्यन कापीसो क्लियर वन मिल्यन कापीस पीसीआर वह या इन कॉम्प्ली फुल कंप्लीट निर्तोलूट कॉम्प्ली फुल कंप्लीट ई चाप्टर या वन तर ओके नाड़क या विचार ना रेप्टिक्सी बाकी उड़ने ओके यादरा विषमिक वे ओके टनो तीर तीर नाइट तीर्ति अल्प विषयमे कटा पशे पेट तीर्कोट तापर्य अद अलग निरे टाइम इकेंट मीन अब ना एक्सटेंड कम अटंशन स्पानन पर संभव शायर करक्टा और पीछे निपर्य कुे कहना ब्रेक आवश्यु अदा ओके सो पीसीआर कई क्या मल्टिप्ल का कौंड एत्र टाइम्स कमु कुरेपीस क्या अरौंडर तेटी सैकलस अल तेटी टू सैकल कहो नमक अरौंड वन बिल्यन टाइम्स आंप्लीफाइड डी एन ए कहते नाम एपी वाले फ्यू कापीसू आ फ्यू कापीसी मल्टिप्ल का आंप्लिफिकेशन एंिया पीसीआर अथवा पॉलिम चेन रियाक्षन वा अगर मूं स्टेपा डी नाचुन बै हीट सैकंड प्राइम अनी And third is primer extension. And then say body tag polymerase. Evada donna gittiya the thermus aquaticus donna gittiya the. Okay. This chapter matra alla. Baki full chapters editiri ke full editiri ke to. Ado na lepra samal neerte kaambi thodniya the. Full chapter editi thodur kaame ni ta. Enda lo editi thodur tiri ke. Kato da. Okay. Apa thamalai multiple copies na gitti thunda. इन इवर नर वेक्टेट चेरता प्रश्न कम प्रश्न वापस नमुक ऋसर्व कोपीस पापीएड़ेमें नामे पा वेक्टर आडिया पा नेक्स्ट स्टेप नाम वेक्टर नामे नोक इवे नोकिए फस्ट स्टेप ईसोलेन ऑफ डी एन ए प्रोसेस फस्ट डी एन ए मैसोलेट अंत ना पल एंसईम उपयोग बाक्टीरियल आईसोसईम प्रो प्लानसल सेलुले फंगल कईटे इन ह्यूमस बाकी सेल उ आर एन ए प्रोटीन उवरे कल प्रोटीन आर एन एस उपयोग ओके सो डी एन एम की डी एन एत्र प्रसिपिटी चिल डेथनोलू स्पूिंग डी एन ए कई किटी सो फस्ट स्टेप कंप्लीट ईसोलेन ऑफ डी एन ए कंप्लीट सैकंड स्टेप कंप्लीट डी एन ए नमुक वे फ्रागमेंट मे आगमें मुड़ी एंसईम उपयोग ऐंसईम रेस्ट्रिशन एंडो न्यूक्लियंसईम उपयोग उपयोग मुझे 
DNA negatively charged, so it will move towards the positively charged electron. Alay. So, we will move to the next movie. Stay in the ethidium bromide. We will move to the UV light. So, we will cut it. Illusion. Isolation of fragment. Fragment is isolated. We will copy it. So, we will copy it. We used PCR, polymerase chain reaction. Moon step denaturation, annealing, and primer extension. Use the enzyme, tag polymerase from. Thermos Aquaticus. Kaidin you korre copy edutthu kaili vetsirikya. Inni ivarae nammal clone jayyanam vector leek. Avadandho tiny baakki nao kaan illa thun. Idhu varae clear aano. Done. Adha aana inkya arayin dhu. Aada. Aada chapter out nae veru uttao. Eee balance kattakku nao thakka odan nae edukku. Thayin table indu. ओके अपन तो हमको इन्हें तो वाइंड ही इधर लो बाकी वाला न्यान तो नहीं देता ओके इधर कंडेट वाला आर्म वैरांड के दर्द तो चैप्टर में कृत्य वाइट वैरेन है निगल अब तो ये वैरांड ही क्या था पर क्या रे वाले लल्ला आर्म एटेंडेंस मार के इधर नोडा मार के इधर क एटेंडेंस मार के अब बिट्ट अपन नमक न तो वाइंड अप इधर लो, हम्म, स्वार्थ तो सेशन लगाना, बाय बाय, ऐ नान्द पारे आमे, इधर नान्द पारे